بچگی علاقه به نقاشی داشتم همیشه بسیار زیاد و همیشه هم توی مدرسه مورد تشویق واقع می شدم اما وقتی که به دبیرستان رفتم به ناگزی ریاضی خوندم چون که پسرا باید ریاضی می خوندن مهندس بشن اگر طبیعی می خوندن باید دکتر می شدن عدبیات هم مال دخترا بود خیلی قریبه گفتن هر کی عدبی بخونه باید مرسه دخترو نمیرفته حالا اخوان سالوس و شاملو اینا احتمالا آدم های شاعری نبودند یا عدیب نبودند ریاضی خواندنه یا طبیعی خواندنه در مکانیزم کنکور آدم رو حل میداد به جاهایی که باید میرفت تف... انتخاب رشته انتخاب رشته ریاضی قطعا من رو برد به طرف این که به مهندسی ها نام نویسی بکنم حتی اگر طبیعی هم خونده بودم قطعا پزشکی نمیرفتم برای این که از خون میترسم دو جا قبول شدم یکی دانشگاه شیراز رشته شیمی و رفتم اونجا میبایست در اون زمان مقرراتشون بود که در مرداد بریم که درس انگلیسی بخوانیم اما به محض اینکه خبر قبول شدن رشته معماری دانشگاه تهران در اومد فوری برگشتم تهران میدونستم هم قبول میشم برای اینکه کلاس های طراحی کنکور رو رفته بودم همه رو کلاس های آقای ابراهیم جعفری که هر وقت بهش میگم میگه یعنی من انقدر پیرم گفتم نه تو انقدر پیر نیستی ما خیلی جا... بچه بودیم می اومدیم کلاس های تو و طراحیم خوب بود خب برای که نقاشی دوست داشتم نمی دانستم رشته ای به نام نقاشی هم موجوده قطعا اگر این طور بود فشار می آوردم به خانواده که برم ولی خب خانواده ها معمولا پرهیز می کردن من در گفتگویی که با مرتزا ممیز کردم در خاطرات او هم هست تا سال سوم به پدرش نگفته که نقاشی میخونه برای اینکه میدونست از خونه بیرونش میکنه همیشه گفته بود معماری میخونه وقتی هم که بهش میگه باش قرر میکنه ممکن بود من هم دوچار همین موضوع بشم وارد معماری شدم دانشکده هنرهای زیبا با مکانیزمی که آقای قیایی یا سیهون بنابر بزار پاریس گذاشته بودن این ارتباط با رشته های دیگر خیلی برقرار بود خب من هم بیش از دیگران آغاز به این ارتباط کردم با هم دوره ای ها یعنی هم با دوستان موسیقی بسیار دوست شدم هم مجسم سازی و هم نقاشی نمیدونم چرا و هم تا آتر. اما موضوع اصلی حضور مرتزا ممیز بعد از برگشتنش از پاریس در سال 46 بود که آمده بود من ورودی سال 47 هستم در ترم یک سال چهل و هفت یک واحد برای ما گذاشتن که مرتزا ممیز و پرویز کلانتری باید باهاشون یک واحد رو میگذروندیم یک درس دو واحده رو که برای من او همیشه امضاش شناخته شده بود چون که از 
دبیرستان و یا حتی قبلترش کتاب خون بودم یه پرانتز باز کنم من تمام پول تو جی بیام رو یا تمام دوریال های پول های بلیت اتوبوسم رو جمع می کردم یا ساندویچ مدرسه رو نمی خوردم یا پیاده می رفتم که کتاب بخرم این هم دلیلش این بود که چون توی مدرسه روزنامه دیواری درست می کردم و با همکاری هم کلاسیک ها که از غذا یکیشون ایرج رامینفر بود در راه خوب صحنه سینمای ایران جایزه گرفتیم ما و این جایزه خیلی مؤثر بود یعنی که هم تداوم بدیم این روزنامه نگاری رو و هم ما رو منجر به این کرده بود که کتاب بخونیم مقاله بخونیم که اون روزنامهمون رو پربار بکنیم و در ازم خودمون هم نقاشی بکنیم توش این کتاب خواندنه منو سوق داده بود به اینکه وقتی که انتشارات فرانکلین کتابهای جی بی رو در آورد تقریبا هفته یکی در می اومد اونهایی رو که تصور میکردم مورد علاقه یا میتونم نزدیکشون برم برای خوندن میخریدم روی جلد های کتاب های جی بی که توسط زمان زمانی پرویز کلانتری یا حتی احسایی و کتاب هفته ای که مرتزا ممیز هم روی جلد هاشو ترایی میکرد که خاص بود برای اولین بار نو بود و بعد تصویرسازی هایی که درونش میکرد که هر هفته مشتاق بودیم که بگیریم ببینیم این بار مرتزا ممیز چه کرده اینها همه سبب شد که من در حقیقت اون چیزی رو که آشقش هستم رو مدام پیگیری کنم حضور ممیز هم سبب شد که من از نزدیک باش آشنا بشم گرچه اولین خاطری که ازش دارم یک سفر با پرویز کلانتری ما رو بردن کاشان و بعد از اینکه برگشتیم برنامه این بود که گفتن اکسپرسیون که از کاشان برداشت کردید رو ترسیم کنید بیاورید روی ابعاد شاسی شستر اشتاد من اکسپرسیون نفهمیدم چیه اکسپرسیونیزم خونده بودم در کتاب یارشاتر نقاشی نوین چون ناگزیر بودیم بخونیم و کنکور بدیم و در کتاب هفته هم صفحات اولش رو ممایز و شاملو همیشه یک ورق گلاسه میگذاشتن که از نقاشی معاصر بود که با پیکاسو و مونه و مانه و نقاشان مدرن اروپا اونجا من آشنا شده بودم نقاشی های اکسپرسیونیستی هم شناخته بودم بعد از امپرسیونیست ها ولی اینکه اکسپرسیون اونجا رو بکشید بیارید و تا درک بکنم و معنای اکسپرسیون رو بفهمم کاری کردم همون اول ممیز که نگاه کرد اینجوری پرتش کرد گفت آشقال چیه اما کار یکی از دوستان رو خیلی افتخار میزن شد گفت به به ببینید اینه من, من اینه میخواستم خب اون عزیز چه کرده بود او رنگ ماشین گرفته بود و با یک چوبی که بلند بود کرده بود تو این و پاشیده بود اینجوری این کرف های بام های کاشان رو اکسپرسیونش رو تصویر کرده بود خب من یکی اکسپرسیون دیگه از یادم نرفت چیست؟ و یکی این که او چگونه اینقدر اینطور آزاد کار کرده بود خب اسم این رفیقمون رو نمیبرم من بعدا فهمیدم که برادرش سال سوم رشته مجسم سازیه یعنی او میدانست چه بکنه یا براش کرده بود اما همه این ها باعث شد که من هر بار از این در حقیقت ندانستن های خودم ضربه هایی که میخوردم بیشتر راقب می شدم که بدانم رفتم جلوی دانشگاهی کتاب فروشی بود مال یک آقای کلیمی به اسم کتاب فروشی تهران 
کتاب های جیبی هنر رو شروع کردم خریداری کردن یعنی علاوه بر کتاب های فارسی که میخوندم اونها رو هم خوندم مثلا کتاب جیبی امپرسیونیست ها و اکسپرسیونیست ها و بعد کوبیست ها و همه رو اینا رو یکی یکی هر هفته پول جمع میکردم میخریدم که از نزدیک نگاه کنم این پیگیریه و در حقیقت یافتن ممیز برای من شد این که بیشتر در حقیقت بخواهم که بدانم متاسفانه از سال بعد دیگر معلم ما نبود که من معماری میخوندم و شد فقط معلم نقاشی و واحد گرافیک رو درست کرد سال 48 و خوشبختان انتهای سال 48 موفق شد که رشته گرافیک رو درست بکنه اما خب مماری رو خوندم هیچ هم بد نبود برای من به همه اون دلایلی که عرض کردم حال و هواش فضاش و ارتباط با تمام رشته های دیگر که من میدیدم بچه ها چه میکنند و یک مزیت دیگر همه با هم کار میکردیم از سال اولی تا کسی که داشت پروژهش رو میگذروند میزها در اختیار همه بود و همه مشغول کار بودیم هیچ کس نمیرفت خونش کار بکنه مثل امروز برداره نیم ساعت به معلم نشون بده و بره ما بیش از اون که از معلم ها آموختیم حس من اینه از سال بالایی ها ما مختم چون که ناگذیر بودیم به اونها کمک کنیم کم رقم ترین یا نازل ترین کار رو اسمش رو پاک کن زدن میگذاشتند و ما اگر برای یک سال بالایی خیلی خوب و شناخته شده پاکن هم میزدیم افتخار بود برامون و من بسیار پاکن زدم و بعدها دیدن که من تصویر بلدم بکشم شدم پرسوناج های پای فاساد های بچه ها رو من میکشیدم یا درخت های راندو پلن ها رو و اینجوری اصلا راندو کردم رو یاد گرفتم چه جوری آب مرکب رو رو کار بذاریم یا کم کم نگاه کنم چگونه می شود با آب رنگ کار کرد یکی از مزایای دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که تصورم بر این است که همچنان در مورد همه جا گفتم مدیریت درست و خوبه کتابخانه اونجا بود خود بچه ها و سال بالایی ها که عقلشون میرسید اتاق انتهایی رو کرده بودن کتابخانه و یک کتابخانه کوچک دیگری ما اونجا داشتیم که همیشه درش باز بود و برای اولین بار اونجا من با کتاب به اسم گرافیز آشنا شدم گرافیز سالیانه بود که مجموعه آثار نخبه سال اروپا و آمریکا و آسیا رو توش چاپ میکرد از در راهان بزرگ و سکشن بندی داشت آرم ها جدا پوستر ها جدا نشا... جلد کتاب ها جدا تراحی های صفحه جدا تراحی صحنه جدا و برای من جهان جدیدی بود و زدن اینها و کپی کردن ازشون واقعا کپی می کردم می رفتم مقابه های پنجه در هفتاد می گرفتم و با گواش هم آشنا بودم و سعی می کردم این اونا رو بسزم یا ما قبولنگی می بوریدم کلاج می کردم که تمرین کرده باشم <تصفيق> 